Wananchi wa Ishio Mbuyu Mnene Mombasa wamekuwa wakiishi kwa hofu kwa muda mrefu sasa kutokana na baadhi ya nguzo za umeme kuanguka katika ukuta wa nyumba zao na nyingine kuonyesha ishara ya kuanguka. Wakizungumza na KTV TZ online baadhi ya wakazi wa maeneo hayo wanasema kuwa hali hiyo ya nguzo kuwa na dalili zote za kuanguka na nyingine iliyo juu ya ukuta wa nyumba ya mtu inawapa hofu sana ikizingatiwa kuwa eneo hilo wanapita watu mbalimbali na watoto kucheza jambo ambalo linawakosesha usingizi ni kwamba nasikitika sana kutoka na shirika la umeme kwa athari ya nguzo iliyopo katika nyumba yangu na nguzo imelala vibaya sana na imelalia ukuta hofu yangu ni kwamba ndani yake tuko watoto na vitu na kila kitu na umeme kama mnavyoona ni kitu kikubwa sana kilichokuwa kina athari na pindipo itapokuja ilikaanguka ili guzo sito sito hatharika mimi tu pengine mpaka jirani ya majirani pia na swala hili tutakumba kwa hivyo mimi naomba kwa msaada wa shirika hili la umeme linione kutokana na hali hii halisi ya ya ili guzo kwamba nisaidiwe kwa haraka sana ili kwa kunusurisha maisha yangu na watoto wangu na vilivyomo ndani yake. Halafu kuna siku zina data. Ta 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 kuna pita kuna data wewe kuna tazama kuna nini? Kumbe nguzo. Kwa hiyo zishulikiwe zitizamu hasa kama hiyo. Iko mbele ya nyumba. Imegemea hasa nyumba. Hapo na ika ikagwa ikagwa hata siriki mwenye nyumba tu. Tunaasirika sote mtaa mzima. Ya kama unavyotambua hizi nguzo kutoka na zinachukua umeme zinaweza zikaanguka, zinatahasa ile unishanga nyumba, moto zinaaka au vipi? Watoto wanaweza wakateketea na watu binafsi mali zao zinaweza zikapotea. Mm. Ah, mimi nadhani tu ni maboresho na serikali angalie katika upande mwingine. Mhm, mm ziweze kubadilisha hizi nguzo zoke zingine. Akithibitisha kuwepo kwa changamoto hiyo mjumbe wa Sheha Shehia ya Mombasa Zone H Ramadhan Rajab Mwinyi amesema kuwa walifanya jitihada mbalimbali lakini bado hazijazaa matunda na kuwaomba shirika hilo la umeme kuweza kuangalia kwa jicho la pili kwani ni muda mrefu sasa wananchi wamekuwa wakiishi kwa hofu. Hili tatizo kwa kweli lipo kwa muda mrefu sasa na limeripotiwa kutoka kwa wananchi. Wamenipa hizo taarifa na mimi nikazipeleka kuna kuhusika kwa maana kwamba kuweza kufanyiwa nani tulipa marekebisho haraka iwezekanavyo na vile vile tajitihada zilizofanyika katika ngazi yetu ya kishehia kwamba tayari tumeripoti na tukapiga simu kule zeko lakini still bado tunapata utaratibu kwamba tutakuja tutakuja waliweza kufika lakini hatukuweza kupata marekebisho yoyote katika ufikaji wao. Huu ndio utaratibu ambao wa huduma na ndio customer care ambayo tunahitaji katika jamii zetu kwa shirika la umeme. Na kikweli kwamba hili swala sasa hivi lina muda mrefu na wananchi wapo katika hali ya hofu kubwa sana kwa nguzo hizi zilolelea nkuta za nyumba lakini vile vile kuna nyingine zishakatika kwa ujumla eneo kubwa sana ambalo lipo hizi nguzo na wananchi wanaishi kwa hofu na hata wapita njia kiukweli pindi itapoanguka hii nguzo ingeweza kakusabati kwa tatizo la shoti na kuweza kuleta majanga katika nchi yetu au katika eneo letu hili kwa hiyo kiujumla hiyo ni athari ambayo tunaitegemea kutokezea na Mungu atuepushe mbali hichi ni kipindi cha mvua kwa hizi nguvu zilizopokaa na bado watabiri wanatuambia kwamba mvua zitaendelea zaidi kwa hiyo tunajenga hofu kubwa sana kuja kuanguka muda wote kama mimi nalishauri kwamba leweze kuchukua juhudi za lazima na za haraka kuweza kulifanya urekebishaji kwa lile tatizo popote linaporipotiwa kulichukulia umuhimu na kulifanya kazi kwa haraka zaidi. Nilifunga safari hadi shirika la umeme zeko na kukutana na afisa uhusiano Salum Abdalla Hassan na kusema kuwa malalamiko kama hayo wanayapokea mengi sana na sio kwamba hawataki kuzishughulikia changamoto hizo la hasha bali wanafanya kwa hatua baada ya hatua. Ah taarifa tunapokea jingi za nguzo zipo ambazo zipo katika hali nzuri zipo katika hali mbaya tunaangalia na ile uimagine wa, wa ile nguzo yani hali halisi ya ile nguzo mafundu wetu wakenda wanaangalia wanaangalia iko vipi kama iko katika hali ambayo mbaya sana na muda wa ruhusu basi inaweza kufanywa hata muda ule ule lakini nyingi tuna, tunazo na katika ukiangalia tuna tuna eneo tumezieka sasa tumefungua kama page au kulini ya ajili ya nguzo bovu tu wananchi wanapotoa taarifa basi tunaitizama alafu mafundi watakuwa waende na wanakwenda wanakwenda 
kuelezea kunahitajika nini kama ile guzo kwa sababu tatizo si kuibadilisha guzo unapobadilisha guzo useme na nini kinahitajika kinahitajika pigine wayo badilishwe au stay au kitu gani fa gani ili wanapokuja waje na navyo hatuendi tu kwa sababu wale mafundi wanaoona wao wanaichi kama wamekuja alafu hawakufanye wale si kazi yao kubadilisha nguzo wale ni mafundi wa emergency wa dharura wa shughuli za dharura pahali hapa na umeme pahali wao umeanguka au kuna tatizo lote la dharura ndio kazi yao kazi ya ujenzi wa, wa nguzo kuondoa na fanyeni lazima apangwe watu maalumu kwa siku maalumu hata kuwa na gari maalumu huwezi kuchukua nguzo kwa gari dogo ambazo tunatumia lakini lazima uwe na gari kubwa ambazo zipangwe maalumu kwa ajili ya kazi hizo unaweza kupiga simu unaweza kutumia whatsapp unaweza kutumia facebook zote tunatupigia sisi na ukienda ukiangalia utaona jinsi gani wananchi walivyokuwa na mwamko wa kutuma hizo kama nguzo yako bovuzara unaituma pia una waya umeshika hapo unatuma tunaona na sisi pale kazi yetu tunatumia mafuti wale watu wa call center yani huduma za wateja wanatumia mafuti na naiona kama ina haraka wataandika pale hiyo haraka zaidi kulebadilisha na ikishafanywa unatuandikia mafuti tayari umeshafanywa hiyo kwa hiyo ina maana hata mwananchi wa kawaida wa kawaida akipiga simu tunamjibu kwamba hiyo tayari chama kwa sababu tunaona tuandikie maoni yako chini ya video hii usisahau ku like ku na ku subscribe ktvtz online hakika hii ni fahari yetu